நம்ம ஸ்மைலி டிப்ஸ் டாட் காம்ல சிங்கப்பூர் அண்ட் மலேசியா குரூப் டோர் எவ்ரி வீக் மண்டே அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் कांटेक्ट ஸ்மைலி டிப்ஸ் டாட் காம் சார் மாதிரி ஒரு லெஜெண்டரி டைரக்டர் கூட வர்க் பண்ணும்போது எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் நம்ம பாத்துக்கலாம் சோ பயங்கரமா நீங்க வொர்க் அவுட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க போல ஒரே ஃபிட்னஸ் ஆ இருக்கீங்க போல நான் சார் ஏன் சார் இப்படி கலை ஏழு எட்டு பசங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அடிப்புற அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மொத்த ஃபைட்ல உனக்கு ரோப் இருக்காது டூப் இருக்காது எல்லாமே நீ ஏன் உன் பாடி வெயிட்ல ஃப்ளை பண்ணி எல்லாமே நீ தான் பண்ணும் பை மிஸ்டேக் ரொம்ப ஜோரா எனக்கு செஸ்ல அடிச்சுட்டாங்க ஸோ ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் என்னால அதுவும் எனக்கு எந்த ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கிடையாது இவ்வளோண்டு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன் இவ்வளோண்டு ஒரு பனியான் போட்டிருக்கேன் எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணுறாங்கன்னு அது ரொம்ப ஸ்மூதாக இருந்தது பட் ஸ்டன்ஸில் ரொம்ப பயந்தேன் நான் ரொம்ப பயந்தேன் விஜயசாந்தி மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோயின் நீ வரணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் அந்த ஒரு வார்த்தை எனக்கு போதும் சினிமா மலர் நேர்களுக்கு ஒரு பெரிய வணக்கம் நம்ம கூட இந்த இன்டர்வியூல யாரு இருக்காங்கன்னா சாட்சி அகர்வால் ரொம்ப அழகா இருக்காங்க வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கடவுள் இல்லை இந்த படத்தோட ப்ரொமோஷன்ல இருக்கும் படம் ட்ரெய்லர் பார்க்கும் டீசர் பார்க்கும் போது ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது எப்படி இந்த படத்துக்குள்ள கம்மி டானிங்க ஆக்சுவலி நம்ம எஸ்ஏசி சார் திடீர்னு ஒரு நாள் கால் பண்ணாங்க கால் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பயங்கரமா நீங்க ஒர்க் அவுட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க போல ஒரே ஃபிட்னஸ் ஆயிருக்கீங்க போல நான் சார் ஏன் சார் இப்படி கலாய்க்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்க ஐ குடன் பிலீவ் இட் வாஸ் சார் அண்ட் தென் யூ லைக் ஐ செட் ஏன் சார் இப்படி கலாய்க்கிறீங்க இல்லை இல்லைம்மா ரொம்ப ஐ ஹேர்ட் அ லாட் அபவுட் இட் நீங்க வாங்க ஆஃபீஸ்ல ஒரு நல்ல கதை இருக்கு நான் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எக்ஸைட்டடா வந்தேன் அப்ப சொன்னாங்க இல்ல இல்ல நான் கேட்டேன் சார் நீங்க இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாம் பாப்பீங்களா சார் இட்ஸ் லைக் இல்ல இல்ல ஏடிஸ் தான் பார்த்து சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சமையான ஒரு கேரக்டர் இருக்கு ரொம்ப ரஃப் அண்ட் டஃபா ரகிடா ஒரு போல்ட் போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேரக்டர் இருக்கும் நம்மளுக்கு அதை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஓகே சார் நான் பண்றேன் அப்புறம் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இட்ஸ் லைக் சார் என்ன வேணாலும் நான் ரெடி நான் பண்றேன் சார் வில் கோ ஃபார் இட் அப்புறம் ஷூட் பண்ண ஷூட் பண்ண ஷூட் பண்ண படமே முடிஞ்சிச்சு பெருசா ஸ்டன்ட் எதுவுமே வைக்கல ஸோ நான் கேட்டேன் சார் என்ன சார் நீங்க பெருசா ஸ்டன் சீன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்னு சொன்னீங்க இல்லம்மா அதை அடுத்த படத்துல பாத்துக்கலாம்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே சார் விட்டுட்டேன் அப்புறம் நான் ஒரு வெக்கேஷனுக்கு போயிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு சார் கால் பண்ணிட்டு எப்போ வரீங்க நீங்க திரும்பி வாங்க நாங்க ஒரு இப்போ உண்மையிலே ஒரு ஸ்டன் சீன் பிளான் பண்ணிருக்கோம் சரி ஓகே சார் வரேன் வந்துட்டு மாஸ்டர் மீட் பண்ணேன் கணன் கண்ணன் மாஸ்டர் தாங்க கொரியோகிராஃபி பண்ணாங்க சூப்பராக பண்ணாங்க மாஸ்டர் மீட் பண்ணும் போது ஸோ சொன்னாங்க இந்த மாதிரி சாமர் சால்ஸ் பண்ணணும் ஃப்ளைங் கிக்ஸ் பண்ணணும் அண்ட் இந்த ஜம் ஜிம்குள்ளேயே ஒரு ஃபைட் சீன் இருக்கும் ஸோ ஜிம்லேயே அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் சேர்த்து நம்ம ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஏழு எட்டு பசங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அடிப்புற அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதில் எங்கள் நல்லா இருக்கு சார் நல்லா நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு பட் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த மொத்த ஃபைட்ல உனக்கு ரோப் இருக்காது டூப் இருக்காது எல்லாமே நீ ஏன் உன் பாடி வெயிட்ல ஃப்ளை பண்ணி எல்லாமே நீ தான் பண்ணும் ஸோ அப்போதான் எனக்கு லைட்டா பயம் வந்துருச்சு எப்படி ஏன்னா நான் பண்ணது இல்லை இது வரைக்கும் ஸோ அது சார் எப்படி சார் இல்லை இல்லை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கண்ணல் கண்ணன் மாஸ்டர் கூட அசிஸ்டன்ஸ் கூட ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த கிக்ஸ் சாமர் சால்ஸ் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் ஷூட்டிங்கே போனோம் இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பயம் இருந்தது அட் த சேம் டைம் ஏன்னா இட்ஸ் அ பிக் ரிஸ்க் நம்ம கை கால் ஏதோ ஆயிடுச்சுன்னா இட்ஸ் அ வெரி பிக் ரிஸ்க் பட் ஒரே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் என்னன்னா ஓகே எஸ்ஐசி சார் இஸ் அ வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டைரக்டர் அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு விஷயம் எப்படி என்ன பண்ணும் எப்படி எடுக்கணும் ஸோ நம்ம ஓப்பனாகவே ஜஸ்ட் சரண்டர் பண்ணிடலாம் என்ன நடக்குது பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு அந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல இறங்கிட்டேன் பொதுவாகவே வந்து சாட்சி பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி எல்லா விஷயங்களுக்கும் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து இருக்கும் நிறைய ஒர்க் ஒர்க்ஸ் எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஒரு தனியாக ஒர்க் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி படம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதுக்காக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்றதுக்கு ஏதாவது விஷயங்கள்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஆமா ஸோ கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் எடுத்தேன் நான் நம்ம எம்எம்ஏ ஃபைட்ஸ
அந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் கிளாஸஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஓகே பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா எந்த விஷயத்துக்கும் நம்ம ஒரு விஷயம் வந்து கமிட் பண்ணுறதுக்கு சில விஷயங்கள் தேவைப்படும் அந்த மாதிரி இந்த படத்துக்கு ஏதாவது இருக்கா நீங்கள் இது கத் ஒத்துக்கிறதுக்கான காரணம் ஏதாவது இருக்கா ஐ ஃபீல் இந்த படத்தில் நான் ஒத்துக்கிறதுக்கியா நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் படம் எப்போவுமே ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சில்ல இந்த நான் சொல்கிறேன் மக்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு கதை இருக்கணும் இந்த படத்தில் அந்த விஷயம் கண்டிப்பாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு இமோஷ்னல் கனெக்டும் இருக்குது ஒரு அப்பா டாட்டரோட சென்டிமெண்ட்டும் இருக்குது ஒரு ஃபைட் சீனும் இருக்குது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு சில விஷயங்கள் இருக்குது சொசைட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மெசேஜும் இருக்குது ஸோ இட்ஸ் அ ஃபுல் ஃப்ளஜட் பேக்கேஜ் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி நம்ம ஒரு ஒரு மார்க்கெட் செக்மெண்ட்டாக பார்க்கும்போது எல்லாேருக்கும் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது ஸோ பட் ஜென்ரல் என்னென்னா எஸ்எஸ்சி சாருடைய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தான விஷயம் ஃபைட்ஸ் இமோஷ்னல் கனெக்ட்ஸ் எல்லாம் அது எல்லாமே சூப்பராக சார் எடுப்பாங்க நம்மளுக்கே தெரியும் அண்ட் அந்த அந்த விஷயம் திரும்பவும் வந்திருக்கு ஸோ ஐ திங்க் மக்கள் ரசிப்பாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்துடைய டைட்டில் அப்படின்னும் போது ரொம்ப பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது அதே நேரத்தில் கான்ட்ரவர்சிஸும் கிரியேட் ஆன மாதிரி இருந்தது நீங்கள் யோசிச்சிங்களா இந்த படத்தோட டைட்டில் சொல்லும் போது என்ன இது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது நம்ம கமிட் ஆனால் நமக்கு கண்டிப்பாக நான் நினச்சேன் பட் அதுதான் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் என்ன இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா சார் மாதிரி ஒரு லெஜண்டரி டைரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் நம்ம பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ்லே இருங்க எப்போ எப்போவுமே நம்மளுக்கு ஏன்னா ஒரு ஆக்டருக்கு ஒரு டைரக்டருக்கு அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் அந்த ஒரு நம்பிக்கை அந்த ஒரு ட்ரஸ்ட் இருந்தால் தான் அந்த ஒரு விஷயம் ஹெல்தியாக கொண்டு போக முடியும் ஸோ அந்த விஷயத்தில் ஐ வாஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் சார் யாஸ் சூப்பர் எப்போவுமே வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆனாலுமே நம்மளோட ஷூட் போகும்போது அது முதல் தடவை படம் மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஆர்டிஸ்ட் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போகும்போது நினைச்சிங்களா ஒரு பதட்டம் ஒரு பயம் ஏன்னா பெரிய ஆமாம் பயங்கரமாக பயமாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு அந்த டைலாக் போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கும்போது சார் என்னன்னா எப்பவுமே ரொம்ப ப்ரிப்பேர்டா கிளியரா இருப்பாங்க ஆமா என்ன எடுக்க போறோம் கண்டிப்பா எனக்கு இந்த படத்துலயும் ஸ்டார்டிங்லயும் அந்த ஒரு பயம் இருந்தது பட் சார் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா ரொம்ப கிளியரா இருப்பாங்க இந்த விஷயம் தான் எடுக்க போறோம் தேவையில்லாத விஷயம் எடுக்க வேணாம் ஸோ எல்லாமே ரொம்ப ப்ரீ பிளான்டா பக்காவா ஒரு ஒரு ஸ்கெடியூல தான் போவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்பவே கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு டூ டேஸ் கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருந்தது ஏன்னா சார் ஏதோ திட்டுட்டாங்க சார் ஏதோ நம்ம தப்பாக சொல்லிட்டோன்னா ஏதோ டைலாக் எல்லாம் சம்திங் இருக்கு கோஸ் ராங் ஏதோ திட்டுவாங்க பட் அப்படி கிடையவே கிடையாது ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஷார்ட் போகிற முன்னாடியே கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இதுதான் விஷயம் இதுதான் மூடு நீ இதுக்கு முன்னாடி நீ என்ன மைண்ட் செட்டில் இருந்த இப்போ நீ என்ன மைண்ட் செட்டில் இருக்க இந்த டைலாக் முடிச்ச பிறகு நீ என்ன மைண்ட் செட்டுக்கு வரணும் நம்ம யாருக்கு எதுக்காக இந்த விஷயம் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் அவ்வளோ அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறனால அது ரொம்ப ஸ்மூதாக இருந்தது பட் ஸ்டன்ஸில் ரொம்ப பயந்தேன் நான் ரொம்ப பயந்தேன் பட் ஃபைனலி ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி நான் ஸ்க்ரீனில் நம்ம ப்ரீவியஸ் ஷோ பார்த்தேன் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி இப்போ வந்து ஸ்டண்ட்ல வந்து சாட்சி அகர் வலிமா எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நிறைய விவாதம் எல்லாம் போச்சு இந்த மாதிரி ஸ்டண்ட்ல அடிபட்டு இருக்கு விழுந்துட்டாங்க இருந்தாலும் அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு அடிபட்டதா என்ன ஆச்சு அது ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் சீன் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த ஃபைவ் சீன் பாத்தீங்கன்னா ஜிம்ல நாங்க இந்த ஒரு ஷார்ட் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த எக்யூப்மெண்ட்ல ஹோல்ட் பண்ணி கிக் பண்ணேன் அப்புறம் அந்த ஆப்போசிட் பர்சன் எனக்கு கிக் பண்ணுவாரு ஸோ சார் ஸ்டமக்ல தான் கிக் பண்ண சொன்னாரு பட் பை மிஸ்டேக் ஏன்னா அது நடக்கும் நம்ம ஒரு ஃப்ளோல பண்ணும்போது அவர் பை மிஸ்டேக் ரொம்ப ஜோராக எனக்கு செஸ்ல அடிச்சிட்டாங்க ஸோ ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் என்னால் அப்படியே உண்மையிலே பின்னாடி போயிட்டு விழுந்துட்டு எனக்கு அப்படியே மயக்கம்லாம் வர மாதிரி ஆயிட்டு அப்படியே லைக் ஐ வாஸ் ஃப்ளாட் ஆனால் சார் வந்து உடனே எனக்கு யூனோ மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இது இந்த அடியில் தான் அந்த கோவம் இன்னும் ஜாஸ்தியாகும் ஏன்னா கேரக்டருக்குள்ளே அது இறங்குறதுக்கே எனக்கு ஈஸியாக இருந்தது அந்த கோவம் அந்த வெறி வந்தால் தான் எனக்கு வரும் இந்த இந்த மூடு போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு உடனே ஏஞ்சு அந்த அந்த வழியிலே ஏஞ்சிட்டு நான் அந்த திரும்பி வந்து கிக் பண்ணும் போது அந்த ஒரு அது தானாலே வந்துருச்சு எனக்கு அந்த ஃபீல் அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அண்ட் அந்த எனக்கு உண்மையில அவ்வளோ கோமா இருந்தது யாரோ வந்து நமக்கு செஸ்ல அடிச்சா எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம
டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்குள்ளே எவ்வளோ பேஷன் இருக்குது செகண்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளால் எவ்வளோ மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது ஒரு ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குதுன்னு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு இந்த விஷயத்தில் ஆமாம் ஓகே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த படம் பார்க்கும் போது அந்த ஃபீல் இருந்ததாவா ஆமாம் பண்ணதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்தது நான் படம் பார்க்கும் போது ஓகே நான் எப்படி நினச்சேன் அதோட சூப்பராக வந்துடுச்சு மொத்த படமே அண்ட் ஆல்சோ நான் பண்ண ஹார்ட் ஒர்க் எப்படி அப்போதான் <laughs> 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 டக்கு டக்குன்னு ஒரு டூ டேஸ்ல சார் மொத்த டீம் அசம்பிள் பண்ணி மாஸ்டர் தெலுங்கு வேற ஒரு படத்துல இருந்தாங்க அங்கே இருந்து கூப்பிட்டு வச்சுட்டு கேமராமேன் கூப்பிட்டு வச்சுட்டு எனக்கு திரும்பியும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு உடனே ஒரு இன்னொரு ஃபைட் சீன் எடுத்தோம் ஸோ சார் என்ன சொன்னாங்க எனக்குன்னா சி உங்களால் சில கண்டென்ட் கொடுக்க முடியுது அதனால தான் நான் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ண முடியுது என்னால் இப்போ உங்ககிட்ட அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அந்த ஃபைட் பண்ணுறோன்னு அந்த ஒரு வெறி இருக்கிறனால தான் என்னால் டெவலப் பண்ண முடியுது ஸோ அகேன் இட்ஸ் அ கிவ் அண்ட் டே So, yeah, sir was very happy. Okay. And அவங்க எனக்கு ஒரு விஷயம் தான் சொன்னாங்க நான் நினச்சிட்டு நான் என்ன இமேஜின் பண்ணேன் அதோட இன்னும் சூப்பராக வந்துருக்கு நான் இவ்வளோ நீ பண்ணுவேன்னு நான் எதிர்பார்க்கல ஏன்னா எடுத்த உடனே எனக்கு சாமர் சால்ட் பண்ணோம்னு சொன்னாங்க சாமர் சால்ட் பண்ணோம்னு ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதுவும் எனக்கு எந்த ஒரு ப்ரொட்டெக்ஷன் கிடையாது இவ்வளோண்டு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன் இவ்வளோண்டு ஒரு பனியான் போட்டிருக்கேன் அதில் எந்த ஒரு பேடு வைக்க முடியாது நீ பேட்ஸ் வைக்க முடியாது டக்குன்னு சாமர் சால்ட் அதுவும் கீழே பெட் இல்லை So, he was very, very happy, very satisfied. He was able to do a lot of things. He was able to do a lot of things. And he was able to do a lot of things. He was able to do a lot of super action script. He was able to do a lot of things. He was able to do a lot of things. He was able to do a lot of action heroine. நீ வரணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் அந்த ஒரு வார்த்தை எனக்கு போதும் எனக்கு ஃபுல்லா எறங்கி என்னால என்ன பண்ண முடியும்னு நான் எனக்கு <laughs> 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 என்னோட சீன்ஸாகவே இருக்கட்டும் இல்லைனா நம்ம எஸ்ஏசி சார் கொடுக்குற சின்ன சின்ன இன்புட்ஸ் பெரிய பெரிய இன்புட்ஸ் இருக்கட்டும் நம்ம சமுதிரகணி சார் கொடுக்குறது நிறைய இவங்கெல்லாம் எஸ்ஏசி சாருக்கு இருக்காத எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடையாது அவங்க பார்த்த பார்த்தா பார்க்காது ஆர்டிஸ்டே கிடையாது இவ்வளோ விஷயம் கலந்துட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இவங்க சொல்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம எந்த அளவுக்கு அப்சர்வ் பண்ணுறோம் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அது நம்ம கையில் தான் இருக்குது ஸோ சேம் திங் வித் சமுதிரகணி சார் சச் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் டைரக்டர் ஆக்டர் ஒன் ஆஃப் த பிஸியஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் ரைட் நான் So, lot of small, small things. As simple as, we have a dialogue with a lot of techniques. We have a stunt scene, we have a lot of stunt scenes, cinematic profile maintained. We have a lot of different things that we have to believe in. Small, 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 small techniques. We have to say something like that. On the spot, we have to say something like that. We have to say something like that. Okay. If you look at the heroines, you can see that a mass is coming. You can see that a sequence is coming. You can see that a BGM is coming. You can see that a sequence is coming. You can see that a sequence is coming. What is your reason for this? What is your reason for this? What is your reason for this? Personal reason is coming. Because I think that I have to say that. That's right. So, what is it? See, I want to come out as a performer. ஒரு பர்ஃபார்மரா நான் வெளியே வரணும் ஒரு ஹீரோயினா மட்டும் இல்லாம ஒரு ஆர்டிஸ்டா ஒரு ஒரு குட் ஆர்டிஸ்டா ஒரு குட் ஆக்டரா ஒரு டைரக்டர் நான் நினைக்கிறாரு இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் சாட்சிக்கு கொடுத்தா சூப்பரா பண்ணுவாங்கன்னு அந்த ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட்ல தான் நான் வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு அப்படிதான் அமைது மேபி எதுனால எனக்கு தெரில அண்ட் டைரக்டர்ஸ்க்கும் அந்த நான் பண்ணுற ஒர்க் பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஏன்னா நேச்சுரலாக வரும் அந்த விஷயத்துல நம்ம ட்ராவல் பண்ணால் நல்லதுன்னு நினச்சி தான் அண்ட் ஏற்கனவே எனக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரகடா இந்த மாதிரி இருக்கிறது நான் பர்சனல் லைஃப்லேயும் கொஞ்சம் அப்படி தான் இருப்பேன் கொஞ்சம் போல்டாக தான் இருப்பேன் 
ஸோ ஐ திங்க் அவ்வளோதான் அது அதை மிக்ஸ் பண்ணி அப்படி ஆகி அமைஞ்சிச்சு தட்ஸ் இட் சூப்பர் சாட்சி எந்த மாதிரி கதைகளை சூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கதை நடிக்கணும்னு விருப்பப்படுவாங்க அதை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கதைகள் வருது நீங்கள் எந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணுறீங்க கதைகள் ஸோ எனக்கு ஏன்னா நான் எப்போவுமே கண்டென்ட் ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு யூனோ இந்த சின்ன லைக் சின்ன சொல்லக்கூடாது நியூ டேரக்டர்ஸ் நியூ டேரக்டர்ஸ் யங் டேரக்டர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வரும்போது மேபி அவங்க டெபியூ டேரக்டர்ஸாகவும் இருக்கலாம் மேபி ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க இவங்ககிட்டே நிறைய ஃப்ரெஷ் ஐடியாஸ் இருக்குது ஸோ ஐம் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் லிஸ்னிங் டு த ஃப்ரெஷ் ஐடியாஸ் பட் அட் த சேம் டைம் நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்எஸ்சி சாரே இருக்கலாம் அவங்க இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன டேரக்டர் ஆனாலும் இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரெண்டு உடைய கண்டென்ட்லாம் எடுத்து பண்ணுறாங்க ஸோ கண்டென்ட் தான் எனக்கு முக்கியம் ஸோ அந்த கண்டென்ட்லேயே நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம எந்த வேல்யூ கொடுக்குறோம் அதுதான் விஷயம் எனக்கு வேறு இப்படி இந்த மாதிரி கேரக்டர் தான் வரணும் ஸ்கோப் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஹையாக இருந்தால் நான் நிறைய விஷயம் இருக்கு எனக்குள்ள ஸோ அது யூஸ் பண்ற மாதிரி கேரக்டர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஐ பி வெரி ஹாப்பி ஓகே சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு நடிப்புக்கு ஸ்கோப்பாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அது பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும்ன்ட்டு நம்புறோம் இப்போ வந்து படம் பார்த்தீங்கன்னா சரவணன் சார் வந்து நடிச்சிருக்காங்க நீங்க ஆல்ரெடி அவர் பிக் பாஸ்ல வந்து மீட் பண்ணி அதுல பாக்கிறதுக்கும் இதுல பாக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருந்தது ஆக்சுவலி நான் சரவணன் சாருக்கு எனக்கு சுத்தமா காம்பினேஷன் சீன் கிடையாது இந்த படத்துல ஸோ நான் ஸ்க்ரீன்ல பார்க்கும் போதுதான் பார்த்தேன் மொத்த படம் ரெடி ஆன பிறகு நான் ஷாக் ஆயிட்டேன் ஏன்னா பிபி ஹவுஸ்ல சரவணன் சார் பாத்து பார்க்கும் போது அவ்வளோ சாஃப்டா அவ்வளோ ஸ்வீட்டா இருப்பாங்க சித்தப்பா சித்தப்பான்னு சொல்லிட்டு தான் கூப்பிடுவாங்க அண்ட் வீட்டுல நாங்கெல்லாம் சேர்ந்து குக்கிங் பண்ணுவோம் நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் அங்க ஸோ ஒரு ஃபேமிலியாக ஜாலியாக ஒரு ஒரு சித்தப்பா கேரக்டர் மாதிரி தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இங்கே பார்த்தா ஒரு ரொக்கிடா க்ரேஸியாக ரான ஒரு வில்லன் பார்க்கும் போது நான் ஆனஸ்ட்லி பயந்துட்டேன் அண்ட் அவங்களோட கேரக்டருக்கு அவங்க எப்போவுமே ஜஸ்டிஸ் பண்ணுறாங்க பயங்கரமான ஜஸ்டிஸ் பண்ணுறாங்க பட் ஹி ஹேஸ் மேல்டு இட் செம்மையாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் வித்தியாசம் இருக்குது அதுதான் ரியல் லைஃப்லேயும் ரீல் லைஃப்லேயும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் <laughs> எனக்கு பயங்கரமா கடவுள் நம்பிக்கை அண்ட் ரொம்பவே ஒரு ரிலீஜியஸ் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன் நான் அண்ட் ஐ ஃபீல் தட் லைஃப்பில் ஏனோ ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நம்ம சின்ன வயசுலலாம் இது வேணும் அது வேணும் இது வேணும் அது வேணும் அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருப்போம் பட் ஐ ஃபீல் இப்போது நான் வர மைண்ட் செட் இஸ் லைக் மோர் லைக் பியாண்ட் மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ் பியாண்ட் ஏனோ வேர்ல்டி திங்ஸை தாண்டி நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலாக பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அந்த ஒரு பாட்டில் தான் இருக்கேன் நான் இப்போ ஓகே அப்போ வந்து டைட்டில் சொல்லும் போது நான் கடவுள் இல்லைன்னு போது உங்களுக்கு அந்த முரண் இருந்திருக்கு ஆமாம் நான் கேட்டேன் சார்க்கு சார் ஏன் இந்த டைட்டில் எப்படின்னு ஹவு ஹவு டிட் யூ பிளான் திஸ் ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இது இதுக்கு அதுக்கு சிங்க் இருக்கா இல்லையா ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்கா இல்லையா படம் பார்த்துட்டு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு ஓகே செம்மையான ஒரு டைட்டில் வச்சாங்க நம்ம ரஜினி சார் படத்துடைய சூப்பரான ஒரு டைலாக் அது ஸோ சூப்பராக இருந்தது ஸோ அடுத்து எனக்கு பகீரா வித் பிரபுதேவா மாஸ்டர் ரொம்பவே வெயிட் பண்ணிருக்கோம் அந்த படத்துக்கு அண்ட் இக்கி ஒரு படம் ஒரு கண்டென்ட் ஓரியன்டட் ஃபிலிம் சந்தோஷ் பிரதா கூட அப்புறம் போ போய் என்ற அமையாதவளுக்கு ஒரு காமெடி ட்ராமா ஃபிலிம் ஒரு செல்ஃபோன் வச்சு தான் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்கள் Um, guest to என்னோட ஹீரோயின் சென்ட்ரிக் மூவி அதுவும் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் ரெடி ஃபார் ரிலீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி மூவிஸ் சாட்சி எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பாசிட்டிவிட்டியாக இருக்காங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காங்க எதுனாலும் வந்து தைரியமாக இறங்கி அடிக்கக்கூடாது எப்படி உங்கள் அந்த பாசிட்டிவிட்டியை மைண்டில் வச்சுருக்கீங்க ஐ திங்க் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் ஃபேமிலி ஐ திங்க் நம்ம அம்மா அப்பா எப்படி நம்மளுக்கு யூனோ வளர்த்துறாங்க எப்படி நம்மளுக்கு அப்ரிங்கிங் எப்படி இருக்கு அப்படி தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க வீட்டில் என்ன நடந்தாலும் எப்போவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கணும் எப்போவுமே நெகட்டிவிட்டி இருக்கட்டும் ஹேட்டர்ஸ் இருக்கட்டும் சினிமாவில் இல்லை மட்டும் இல்லை வெளியிலேவும் இருக்கட்டும் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் இல்லை நம்மளுக்கு சுற்றிட்டு ஸோ அந்த நாய்ஸ் எல்லாம் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் எல்லாம் எப்படி
லைஃப்பில் எங்கே போனாலும் எங்கே இருந்தாலும் எப்போவுமே டவுன் டு அர்த்தாக இருக்கணும் உங்கள் உங்கள் ஹெட் எப்போவுமே ஷோல்டர் மேலே இருக்கணும் கால் எப்போவுமே த தரை மேலே இருக்கணும் அந்த விஷயம் எனக்கு அவ்வளோ கற்றுக் கொடுத்ததுனால ஐ திங்க் எனக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு கண்டிப்பா அது தெரியுது உங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் பார்த்தாலே தெரியுது யாரா இருந்தாலும் ரொம்ப அரவணிப்பா சூப்பர் இப்போ நான் கடவுள் இல்லை இந்த படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு எந்த மாதிரியான இம்பாக்ட் வந்து இந்த சொசைட்டிக்கு கிரியேட் பண்ணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க ஐம் நாட் ஷுர் எந்த மாதிரி இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் சொசைட்டிக்கு ஏன்னா அது நம்ம மக்கள் கையில தான் இருக்கு அவங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கு எப்படி பிடிக்கல வி டோன்ட் நோ பட் கண்டிப்பா ஒரு சொசைட்டி ஓரியன்டா ஒரு மெசேஜ் இருக்கு அண்ட் ஐ ஃபீல் தட் யூனோ இந்த இந்த ஒரு நிறைய இன்னைக்கு இருக்கிற உலகத்துல தெர் இஸ் சோ மச் ஆஃப் நெகட்டிவிட்டி தெர் இஸ் சோ மச் ஆஃப் எல்லாமே ஒரு நெகட்டிவா தான் இருக்கு விஷயங்கள் ரைட் ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஹோப் தேவைப்படுது உங்களுக்கும் இருக்கட்டும் எனக்கும் இருக்கட்டும் ஒரு லைஃப்ல அடுத்த அடுத்து நாளைக்கு இன்னைக்கு நைட்டு தூங்கிட்டு நாளைக்கு ஏஞ்சிக்கிறதுக்கே ஒரு ஹோப் தேவையில்லை நம்மளுக்கு நாளைக்கு நல்லா இருக்கும்னு ஒரு ஹோப் அந்த மாதிரி ஒரு ஹோப் இந்த படம் கொடுக்கும்னு நான் நம்புறேன் சூப்பர் ஒரு பக்கம் விஜய் சாரோட வாரிசு படம் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு பக்கம் நீங்க கூட படம் பண்றீங்க வாரிசு பாத்தீங்களா எப்படி இருந்தது நல்லா இருந்தது படம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அண்ட் தளபதி ஆப்வியஸ்லி சம மாசு ஸோ வெரி நைஸ் அவங்களோட ஸ்வாக் ஸ்டைல் எல்லாமே சூப்பர் சொல்லவே தேவையில்லை நம்ம சார் கூட அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணீங்களா இல்ல ஆக்சுவலி நான் அந்த விஷயத்துக்குள்ள போவே மாட்டேன் ஸோ நம்ம ஒர்க் அண்ட் சார் என்ன சொல்கிறாங்க அது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுவேன் சூப்பர் படத்தோட டீச்சர் பார்க்கும்போதே ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருந்தது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது கண்டிப்பாக இந்த படம் சக்ஸஸ் ஆகும் இந்த படத்தை தேட்டரில் வந்து குடும்ப குடும்பமாக வந்து கொண்டாடுவாங்க சொல்லி மாலை மரம் சார் பார்த்துட்டு ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ மாலை மலர் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் அஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஹேப்பி